नमस्कार बंधुरा हम आज के एक विशेष जिन नहीं आलोचना करब से हे एस एस सी जूनियर इंजिनियारे एत जा पढ़े सार्वे ते तरपर की कोश्चन विगत बचरे एस से कोश्चनगुल आलोचना करब एस से दूहजार सते एस एस सी जेई ते जे खूब सोजा कोश्चन द कार्भेचार अब दर्थ सार्फेस इज टेकन इन टू अकाउंट इफ द एक्सटेंट अफ सार्भे इज मोर दैन अपशन ए ते हंड्रेड किलोमीटर स्कोयर बीते हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर स्कोयर सी ते फाइव हंड्रेड किलोमीटर स्कोयर एंड डी ते टू सिक्सटी किलोमीटर स्कोयर बेपारे अनेक बे अन्सार देखे टू फिफ्टी किलोमीटर स्कोयर देवा थे अब कौन देखे वन नाइन फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर स्कोयर एखे दोटो अपशन एक्जैक्ट को भैल्यूटा देव नहीं ना वन नाइनटी फाइव पॉइंट फाइव ना टू फिफ्टी नियारेस्ट भैल्यू आज टू सिक्सटी तेल टू सिक्सटी अन्सार देवा उचित टेंथ अफ एन अफसेट डज नट डिपेंड अपन द लिमिटिंग लेंथ अफ एन अफसेट डज नट डिपेंड अपन अपशन ए ते अक्यूरेसि अब द वार्क अपशन बी ते मेथड अफ सेटिंग आउट पार्पेंडिकुलार अपशन सी ते स्केल अफ प्लटिंग एंड डी ते इनडेफिनाइट फीचार्स टू बी सार्वेड एब लिमिटिंग लेंथ अफ अफसेट हमें जी जो विभिन्न जिन डिपेंड कर तर सब जो लिमिटिंग मैक्सिमाम भैल्यू से पंद्रह मीटार ठीक है ये आगे पढ़े तो जैक एखे अपशने जगू देवा आज है तर मध्य अक्यूरेसि अफ क्जे ऊपर तो अफसेटर लेंथ लिमिट लिमिट मैं डिपेंड कर ही मेथड अफ सेटिंग आउट पार्पेंडिकुलर ऊपर डिपेंड कर स्केल अफ प्लटिंग ऊपर डिपेंड कर सूतरा ये हे डज नट डिपेंड है एखे इनडेफिनाइट फीचार्स टू बी सार्फेड मैं अनिर्दिष्ट को फीचार्स जगह जो मैं फीचार्स मैंने वैशिष्ट्य को जिसपत्र काछाची सेगल जो सार्वे करते हैं तो हमें से मैं कि जिन सार्वे कर लिमिटिंग लेंथ अफ अफसेट डिपेंड करते सूतरा ये ना बेस नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन खूब इम्पर्टेंट कोश्चन द कन्स्ट्रकशन अफ अपटिकल स्कोयर इज बेस्ड अन द प्रसिपल अफ अपटिकल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डबल रिफ्रैक्शन और डबल रिफ्लेक्शन ठीक है एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन एक डबल रिफ्लेक्शन एक डबल रिफ्रैक्शन ठीक है एपर बोली रिफ्लेक्शन की जो को लाइट इन्सिडेंट को प्लानर ऊपर पड़े एक मीडियम के मीडियम से पड़े दिए से ही मीडियम मैं इन्सिडेंट हार पर इन्सिडेंट हार पर से किचुटा आर बैक कर पूर्व मीडियम फिर चले जा पूर्व मीडियम कि बैक कर फिर चले जाता हे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की रिफ्रैक्शन हे लाइट जो एक डेंसार मीडियम के जो रेयर मीडियम जा घनमाम लघुमाम जा लघुमाम घनमाम जा तक कि है ना वोजे सार्फेसटा तरह जो बाउंडारिता दुटो दुटो मीडियम जो बाउंडारिटा से खान लाइट कि ना वो बाउंडारि लेयारे संगे जो नर्माल टानी एक नर्माल संगे इनक्लाइन कर जाए है नर्माल दिखे इनक्लाइन कर नर्माल थे बाहर दिखे इनक्लाइन कर अर्थात है टुवर्ड्स द नर्माल और अवे फ्रम द नर्माल इनक्लाइन कर घटना के रिफ्रैक्शन एबार अपटिकल स्कोयर क्षेत्र में क्यों अपटिकल स्कोयर फेनोमेंटा हे हमें फार्ष्टे अबजेक्ट लेंस के मैं अबजेक्टर जो सैड्ट आई सैड्ट लोअर प्रिजमे जो लोअर सार्फेसटा तरह मध्यमें रिफ्लेक्ट करी एर भाव में तरह मध्यमें रिफ्लेक्ट करी दिए से ही रिफ्लेक्शन आर आक बार रिफ्लेक्ट हो चोखे आसे अर्थात डबल रिफ्लेक्शन हेने दो बार रिफ्लेक्शन हे सूतरा ये अपशन का है डबल रिफ्लेक्शन डबल रिफ्लेक्शन ओके इन हुईच द कार्भेचार अब दर्थ इज टेकन इन टू अकाउंट इन सबा जानी जिओडेटिक सार्वे ये अपशने दरकार है ना बेस नेक्स्ट हो इन मेट्रिक चेन द नम्बर अफ लिंक पर मीटार कैन बी इन मेट्रिक चेन द नम्बर अफ लिंक पर मीटार कैन बी अपशन ए ते दुई बी ते पाँच सी ते आठ डी ते जिरो सरि ए मेट्रिक चेन दो रकम पे एक कूड़ी मीटार एक त्रिस मीटार कूड़ी मीटार चेने जानी एकशोटा लिंक थे त्रिस मीटार चेने देशोटा लिंक थे अच्छा एखे बोले नम्बर अफ लिंक पर मीटार पर मीटारे कत लिंक थे तेल एखे पर मीटारे कटा कर कूड़ी मीटार बशो मैं 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 एकशोट लिंक कूड़ी मीटारे तेल एक मीटारे पाँच लिंक पड़े सूतरा ये अपशने पाँच हो अच्छा नेक्स्ट कोश्चन हे क्रस स्टाफ इज यूज फर क्रस स्टाफ कैन यूज कर क्रस स्टाफ यूज करपशन आर सेटिंग आउट रईट ऐंगल 
অর্থাৎ সমকোণ সেটিং করার জন্য মেজারিং হরাইজন্টাল অ্যাঙ্গেল বোথ এ অ্যান্ড বি না নান অফ এ দ্য অ্যাভাভ কোনটা হবে আচ্ছা ক্রস টাফ আমরা প্রথম কথা বলি অপটিক্যাল স্কোয়ার এবং ক্রস টাফ এই দুটোই আমরা পারপেন্ডিকুলার সেট করার জন্য ইউজ করি এখানে হরাইজন্টাল অ্যাঙ্গেলের কেসটা কিন্তু আসা উচিত না সুতরাং এটা শুধুমাত্র পারপেন্ডিকুলার সেটিং আউট রাইট অ্যাঙ্গেল সেটিং আউট রাইট অ্যাঙ্গেল দ্যাট ইজ দ্য অপশান এ ইজ অনলি অনলি কারেক্ট নট বোথ হবে না এখানে বোথ হবে না কারণ মেজারিং হরাইজন্টাল অ্যাঙ্গেলে মেজার করার জন্য আমাদের থিওড লাইট আছে এটা থিওড লাইটের সাহায্যে আমরা মেজার করি হরাইজন্টাল অ্যাঙ্গেল ভার্টিক্যাল অ্যাঙ্গেল এগুলো আমরা থিওড লাইট দিয়ে মেজার করি ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে রেঞ্জিং ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ রেঞ্জিং কাকে বলে রেঞ্জিং ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ না এটা হবে এস্টাবলিশিং ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট অন এ চেন লাইন একটা চেন লাইনের মধ্যবর্তী কোনো পয়েন্টকে যদি আমরা এস্টাবলিশ করতে চাই তখন আমরা রেঞ্জিং করব আচ্ছা এইগুলো আমি যখন রেঞ্জিং পড়িয়েছিলাম তখন ডেফিনেশনে আমি ভিডিওতে বলে দিয়েছি বন্ধুরা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করছি যেন ভিডিওগুলো একবার ব্যাক করে দেখবেন আচ্ছা এ লাইন জয়নিং সাম ফিক্সড পয়েন্টস অন দ্য মেন সার্ভে লাইন ইজ কলড অ্যাজ জয়নিং সাম ফিক্সড পয়েন্ট অন দ্য মেন সার্ভে লাইন অর্থাৎ মেন সার্ভে লাইনের উপর যদি কোনো ফিক্সড পয়েন্ট থাকে তাহলে সেই পয়েন্টগুলোকে জয়েন করে যে লাইনটা হয় সেই লাইনটাকে কি বলে অপশান এতে আছে চেক লাইন বিতে আছে টাই লাইন সিতে আছে চেন লাইন ডিতে আছে বেস লাইন আচ্ছা এবার বলি বেস লাইন কোনটা বেস লাইনটা হচ্ছে যেটা মেন সার্ভে লাইন আমার আমার টোটাল ফিল্ডে প্লটটাতে যেটা লংগেস্ট লংগেস্ট যে চেন লাইন সেই চেন লাইনটাকে আমরা বলবো বেস লাইন আচ্ছা তাহলে এখানে বলেছে যে মেন সার্ভে লাইনের উপর পয়েন্টগুলো ফিক্সড আছে অর্থাৎ সেগুলো মেন স্টেশন নয় সেগুলো সাবসিডিয়ারি স্টেশন কারণ সাবসিডিয়ারি স্টেশন আমরা জানি যেগুলো মেন স্টেশন মানে মেন লাইনের উপর যেগুলো প্লট করা হয় আর যেগুলো আমার আউটার পেরিফেরিতে অর্থাৎ বাইরের যে মানে পরিধি বরাবর যে পয়েন্টগুলো আমি প্রথমে মার্ক করি যেগুলো কন্ট্রোলিং পয়েন্ট সেগুলোকে আমি বলি মেন পয়েন্ট আর সেই মেন কন্ট্রোলিং পয়েন্টগুলোকে কানেক্ট করে যে লাইনগুলো হয় সেগুলোকে বলি মেন লাইন তাহলে মেন লাইনের মধ্যে যে লাইনগুলো থাকবে বা যে পয়েন্টগুলো থাকবে সেগুলোকে আমরা বলবো সাবসিডিয়ারি লাইন এবং সেই লাইনগুলো থেকে মানে সেই পয়েন্টগুলো থেকে যে লাইন টানা হয় সেটাকে আমরা বলবো টাই লাইন ঠিক আছে তাহলে এখানে অপশান হবে টাই লাইন অর্থাৎ চেক লাইন হবে না চেন লাইন তো হবেই না কারণ চেন লাইন হচ্ছে সবগুলোই সবগুলোই একসঙ্গে চেন লাইনই বলি আমরা সুতরাং এখানে টাই লাইন ইজ দ্য মোস্ট কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন এটা অনেকবারই এসছে বহু মানে জায়গাতেও এসছে আমাদের স্টেট পিএসসিতেও এসছে অনেকবার সেটা হচ্ছে দ্য মেন প্রিন্সিপাল অফ সার্ভেইং ইজ ফ্রম দ্য ওয়ার্ক ফ্রম হোল টু দ্য পার্ট অর্থাৎ পুরো ওয়ার্কটা আগে করি তারপর আমরা ভিতরে পার্টগুলো করি আচ্ছা দ্য ওয়ার্ক ফ্রম হোল টু দ্য পার্ট এবার একটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেটা হচ্ছে যে দ্য ডিফারেন্স ইন লেন্থ দ্য ডিফারেন্স ইন লেন্থ অফ অ্যান আর্ক অ্যান্ড ইটস সাবটেন্ডেড কর্ড অন দ্য আর্থ সারফেস ফর এ ডিস্টেন্স অফ এইটিন পয়েন্ট টু কিলোমিটার ইজ অর্থাৎ প্রতি আঠেরো পয়েন্ট টু কিলোমিটারের জন্য দ্য ডিফারেন্স ইন লেন্থ অফ অ্যান আর্ক অ্যান্ড এ কর্ড অর্থাৎ একটা জ্যা এবং একটা বৃত্ত চাপের মধ্যে যে ডিফারেন্স ইন লেন্থ কত হয় সেটা এক সেন্টিমিটার হয় বা টেন মিলিমিটার হয় এটা একটু মনে রাখতে হবে এটা এই কোশ্চেনটা অনেকবারই আসে পি এস এস সি যেহেতু এসছে পিএসসিতেও এসছে এটা এটা একটু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা এক সেন্টিমিটার বা টেন মিলিমিটার হয় আচ্ছা রিপ্রেজেন্টিং আইদার থ্রি ইউনিটস অর অনলি ওয়ান ইউনিট অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাকশান আপ টু সেকেন্ড প্লেস অফ ডেসিমেল পয়েন্ট আমি আবার পড়ছি কোশ্চেনটা এ স্কেল রিপ্রেজেন্টিং আইদার থ্রি ইউনিটস অর অনলি ওয়ান ইউনিট অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাকশান আপ টু সেকেন্ড প্লেস অফ ডেসিমেল পয়েন্ট অর্থাৎ আইদার তিনটে ইউনিট মেজার করতে পারে অথবা একটা ইউনিট এবং সেই ইউনিটের কিছু ফ্র্যাকশান সেকেন্ড ডেসিমেল প্লেস অফ দি মেজার করতে পারে সেই স্কেলটাকে কি স্কেল বলা হয় অপশানে আছে এক নম্বর ডায়াগোনাল স্কেল দু নম্বর কম্পারেটিভ স্কেল তিন নম্বর ভার্নিয়ার স্কেল চার নম্বর স্রাঙ্ক স্কেল স্রাঙ্ক স্কেল ব্যাপারে বলি স্রাঙ্ক স্কেলটা হচ্ছে যখন সিঙ্কেজের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সিঙ্কেজ হওয়ার ফলে কোনো অরিজিনাল স্কেল এখন তার অরিজিনাল লেন্থটার থেকে কিছু কম লেন্থ শো করছে তখন সেটাকে আমরা বলবো স্ট্রাঙ্ক স্কেল আচ্ছা কম্পারেটিভ স্কেল হচ্ছে যখন আরেফটা সেম কিন্তু স্কেলগুলো অপোজিট মানে মানে বিভিন্ন রকম ডাইমেনশান মেজার করতে পারে বিভিন্ন রকম স্কেলে আমরা প্লট করতে পারি ঠিক যেগুলো আমরা আরএফ হিসাবে প্লট করি আরএফ স্কেল যখন আমরা ড্রয়িং করতে কাজে লাগে ডায়াগোনাল স্কেল হচ্ছে এটাই যেটা আইদার থ্রি ইউনিট মেজার করতে পারে অর 
ए यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन आप टू टू डेसिमेल पॉइंट अब दि मेजार करते अर्थात मिलीमिटार और तर सरि अर्थात मीटार और तर पर जमन छोटो घर जमन सेंटीमिटार व मिलीमिटार सेगल टू डेसिमेल पॉइंट अब दि मेजार करते डायगोनल स्केल सूतरा ये अपशन है डायगोनल स्केल अच्छा नेक्स्ट प्रोलंगेशन प्रोलंगेशन अफ चेन लाइन एक्रस एंड अबसट्रकशन इन चेन सार्वेईंग इज डान ब अर्थात जदि को अबसट्रकशन आसे से अबसट्रकशन काटिए चेन लाइन के प्रोलंगेशन करब अर्थात टे जाब एक्सटेंड करब से क्यों से अपशन दी है एक नम्बर मेकिंग अंगुलार मेजारमेंट दो नम्बर ड्रईंग परपेंडिकुलार उ चेन तीन नम्बर सल्यूशन अफ ट्राइंगल एंड डि अल अबसेंस आर कारेक्ट क्वेश्चन टाते अल अबसेंस आर कारेक्ट देवाते आपात हमार मन हे अल अबसेंस कारेक्ट होते कारण हमें जानी जो को डेंस जंगलर मध्य दिए सार्वे करी तक जो कोबसट्रकशन आसे ठीक जमन एक जो डेंस जंगल है तेल क्यों करी ए डैश थे जो हमारे एक्चुअल लाइन ए डैश बी है जो अब्दि एस हार जो लाइन के प्रोलंगेट ना करते तक हमें एखान एक रैंडम लाइन टी से रैंडम लाइन थे कि सिलेक्टेड पॉइंट थे से रैंडम लाइन अफसेट टानी तपर क्यी करी ना दोटो ट्राइंगलर सीमिलार ट्राइंगलर प्रपार्टी लागिए हमें से लेंथर रेशियोटा के बार करी जमन सी सी डैश बै लेंथटा और डि डि डैश बै लेंथटा अर्थात ये छोटो त्रिभुज जेहेतु यंगलटा और यंगलटा दोटो अंगेल ही नाइनटी डिग्री होतु यो त्रिभुज हमारो त्रिभुज हमें सदृश त्रिभुज देखाते परि से ही से सदृश त्रिभुज सीमिलार ट्राइंगलर प्रपार्टी थे लेंथे रेशियोगो बार करसेटा के मैं ये अबसट्रकशन थे अफसेट करी ठीक है अच्छा तो अपशने छो जो सल्यूशन अफ ट्राइंगल ना पार्पे ना पार्पेंडिकुलार ड्रईंग है ना मेजारमेंट एखे क्योंकि अंगेलो मेजार करा एखे हमें सल्यूशन अफ ट्राइंगल बोलते सल्यूशन अफ ट्राइंगल तो ठीक करा जस्ट सीमिलार ट्राइंगल प्रपार्टी लागिए दोटो लेंथे रेशियो बार कर रेखे दीची कारण से लेंथगुल्लो हमें जाना दरकार सूतर ये लेंथे रेशियो बार करते गले सल्यूशन अफ ट्राइंगल दरकार पड़े ना सूतरा एन अल अब दपशन क्योंकि एक बार ही है ना सूतरा अपशन कोश्चन अन्सार एकटाई अन्सार है से ड्रईंग परपेंडिकुलार उ चेन अर्थात एक चेन सहाज्य ही परपेंडिकुलार टी अदार्स को इन्स्ट्रुमेंट क्योंकि एखे यूज करी ना जार द्वारा अंगेल मेजार करते पर सूतरा ये क्योंकि एक स्लीपारि कोश्चन छो मैं एक स्लीप हो जा चान्स आज जमन एखे अल अब दस मैं अन्सार दिए दी है से ही और बस स्लीप्ट हार कथा छो तो सूतरा ये क्योंकि अल अब दिस एकदम ही होना ओके नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन इफ द स्मलेस्ट डिविसन अफ ए भार्नियर इज लंगार दैन द स्मलेस्ट डिविसन अफ इट्स प्राइमरि स्केल द भार्नियर इज नोन एज इफ द स्मलेस्ट डिविसन अफ ए भार्नियर इज लंगार दैन द स्मलेस्ट डिविसन अफ इट्स प्राइमरि स्केल द भार्नियर इज नोन एज अपन दी है डायरेक्ट भार्नियर डबल भार्नियर सीम्पल भार्नियर और रिट्रोग्रेड भार्नियर हमें दो जिन बोली ये डायरेक्ट भार्नियर और रिट्रोगेट भार्नियर ऊपर डायरेक्ट भार्नियर हे से जेखने मेन स्केलर स्म डिविसन मेन स्केलर स्म डिविसन भार्नियर स्मलेस्ट डिविसन थे बड़ो है उल्टे बोलते भार्नियर स्मलेस्ट डिविसन मेन स्केलर स्मलेस्ट डिविसन थे छोटो है से डायरेक्ट भार्नियर रिट्रोगेट भार्नियर है तर उल्टोटा मैं भार्नियर स्मलेस्ट डिविसन इज लार्जार दैन मेन स्केल स्मलेस्ट डिविसन जेखने ये स्टेटमेंटा जो इफ द स्मलेस्ट डिविसन अफ ए भार्नियर इज लंगार दैन द स्मलेस्ट डिविसन अफ प्राइमरि स्केल इज नोन एज रिट्रोग्रेड भार्नियर तेल अपशन है रिट्रोग्रेड भार्नियर अच्छा कंडिशन ट्राइंगल आगे पड़े जो कोणी त्रिस डिग्री थे छोटो है ना और अंगेल कोणी एकश कु डिग्री थे बड़ो है ना तो वेल कंडिशन ट्राइंगल लिमिट एक मना रखते हैं त्रिस डिग्री थे एकश कु डिग्री प्रब्लेम आलोचना करी ह्वाट इज द ट्रु एरिया If the area calculated by a chain which is found to be 0.8 length too long is 100 acres. Question is related to this statement. The question is: What is the true area in acres if the area calculated by a chain which is found to be 0.8 length too long is 100 acres? I mean, our measured area, which is 100 acres. और चेनटा चेन इज जिरो पॉइंट एट लिंक टू लंग दो डेटा के बोले दीजिए चेन इज जिरो पॉइंट एट लिंक टू लंग और मेजार्ड एरिया हंड्रेड एकर्स हमें बार करते ट्रु एरिया समान कत 
ট্রু এরিয়া সমান কত আচ্ছা আমরা আগে বার করি যে জিরো পয়েন্ট এইট লিঙ্ক মানে কত মিটারে হয় জিরো পয়েন্ট এইট লিঙ্ক মানে কত মিটার হয় আচ্ছা টোয়েন্টি মিটার আমার টোয়েন্টি মিটার চেনে আমার লিঙ্ক হয় হান্ড্রেডটা অর্থাৎ হান্ড্রেড লিঙ্ক ইজুকাল টু টোয়েন্টি মিটার অতএব ওয়ান লিঙ্ক ইজুকাল টু টোয়েন্টি বাই হান্ড্রেড মিটার অতএব পয়েন্ট এইট লিঙ্ক ইজুকাল টু টোয়েন্টি ইন্টু পয়েন্ট এইট বাই হান্ড্রেড সমান ওয়ান এটা আসবে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মিটার তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট মিটার এই জিরো পয়েন্ট এইট লিঙ্ক মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মিটার ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা যখন দেখলাম যে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মিটার তাহলে চেনটা টু লং টু লং পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মিটার ঠিক আছে বেশ এবার আমরা জানি যে ট্রু এরিয়া সমান এর রং চেন লেন্থ ডিভাইডেড বাই ট্রু চেন লেন্থ এখানে যেহেতু চেন লেন্থটা কুড়ি মিটার বা তিরিশ মিটার কিছু বলেনি আমরা কুড়ি মিটারই জেনারেলি ধরে নিলাম ঠিক আছে তাহলে এটার স্কোয়ার হয় ইন্টু মেজার্ড এরিয়া হয় এটা স্কোয়ার ইন্টু মেজার্ড এরিয়া এটা হচ্ছে ট্রু এরিয়া বার করা সূত্র আর লেন্থের সময় এই স্কোয়ারটা হতো না ভলিউমের সময় এখানে কিউব হয়ে যেত এই সূত্রগুলো আমি কিন্তু লেকচারের সময় দিয়ে দিয়েছি ভিডিওতে আচ্ছা তাহলে এখানে হবে এখানে হবে রং চেন লেন্থ মানে যেটা অরিজিনাল ছিল টোয়েন্টি প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স এক্সট্রা হয়ে গেছে মানে জিরো মানে জিরো পয়েন্ট এইট লিঙ্ক বেড়েছিল মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মিটার বেড়েছিল তাহলে টোয়েন্টি প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স টোয়েন্টি প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিক্স বাই টোয়েন্টি টোটালটা স্কোয়ার ইন্টু মেজার্ড এরিয়া মেজার্ড এরিয়া এখানে কথা বলেছিল হান্ড্রেড অর্থাৎ এটা হিসাব মতো যাই আসুক হান্ড্রেড থেকে একটু বেশি আসবে হান্ড্রেড থেকে কোনো দিন কম আসবে না এবার আমরা অপশনের দিকে তাকাই যদি ক্যালকুলেশন করতে আমাদের হান্ড্রেড পয়েন্ট এইট নাইনটি নাইন পয়েন্ট টু নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর এবং হান্ড্রেড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স প্রথমেই নাইনটি নাইন পয়েন্ট টু এবং নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর তো হবেই না কারণ এটা হান্ড্রেডের থেকে বেশি হবে এবার হান্ড্রেড পয়েন্ট ওয়ান হবে না হান্ড্রেড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হবে সেটা আমাদেরকে একটু জাজ করতে হবে না এটা টোয়েন্টি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স বাই টোয়েন্টি যে জিনিসটা আসবে তার স্কোয়ার করব তাহলে সেটা নিশ্চয়ই ওয়ান পয়েন্ট সামথিং আসবে ওয়ান একটু আসবে এই জিনিসটা ওয়ানের কাছাকাছি আসবে সেটা ওয়ানের থেকে কম হবে না সুতরাং এটা কিন্তু হান্ড্রেড ওয়ান পয়েন্ট সিক্স হবে ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স দিস ইজ দ্য অ্যান্সার আচ্ছা তাহলে এই ধরনের একটা অঙ্ক কিন্তু আসে এবার নেক্সট একটা কোশ্চেন বলি তাহলে কোশ্চেন ছিল হচ্ছে দ্য স্লোপ কারেকশান ফর এ লেন্থ অফ থার্টি মিটার অ্যালং এ গ্রেডিয়েন্ট অফ ওয়ান ইন টোয়েন্টি অ্যালং এ গ্রেডিয়েন্ট অফ ওয়ান ইন টোয়েন্টি এবার এই ওয়ান ইন টোয়েন্টি গ্রেডিয়েন্টটা কীরকম হয় সেটা আমরা একটু দেখি ওয়ান ইন টোয়েন্টি মানে হচ্ছে তাহলে কোশ্চেন ছিল হচ্ছে দ্য স্লোপ কারেকশান ফর এ লেন্থ অফ থার্টি মিটার অ্যালং এ গ্রেডিয়েন্ট অফ ওয়ান ইন টোয়েন্টি অ্যালং এ গ্রেডিয়েন্ট অফ ওয়ান ইন টোয়েন্টি এবার এই ওয়ান ইন টোয়েন্টি গ্রেডিয়েন্টটা কীরকম হয় সেটা আমরা একটু দেখি ওয়ান ইন টোয়েন্টি মানে হচ্ছে আচ্ছা তাহলে গ্রেডিয়েন্টটা বলে দিয়েছে ওয়ান ইন টোয়েন্টি অর্থাৎ ওয়ান ভার্টিক্যাল ইস টু টোয়েন্টি হরাইজনটাল কুড়ি ঘর হরাইজনটাল যাবো তবে এক ঘর ভার্টিক্যাল রাইস করবে সেই গ্রেডিয়েন্টটাকে আমরা বলি ওয়ান ইন টোয়েন্টি তাহলে এখানে কুড়ি ঘর যদি হরাইজনটাল যায় তার মানে এক ভার্টিক্যাল যাচ্ছে তিরিশ মিটার তিরিশ মিটার ফর এ লেন্থ অফ তিরিশ মিটার মানে এটা হরাইজনটাল লেন্থ পড়েছে তিরিশ মিটার আচ্ছা তাহলে তাহলে এক ভার্টিক্যাল হলে একের কুড়ি হবে এক হরাইজনটাল হলে একের কুড়ি ভার্টিক্যাল তাহলে তিরিশ হরাইজনটাল হলে তিরিশের কুড়ি ভার্টিক্যাল অর্থাৎ রাইসটা আমরা বার করতে চাইছি আমরা তিরিশ মিটারের জন্য রাইসটা বার করতে চাইছি যে যখন কুড়ি মিটারের জন্য ওয়ান ছিল তাহলে তিরিশ মিটারের জন্য হবে দেড় অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভার্টিক্যাল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভার্টিক্যাল বেরোলো তার মানে আমাদেরকে এটা আমরা এইচ বলতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এইচ হলো তাহলে আমাদের ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার বেশ এবার আমাদের জানি স্লোপ কারেকশানে একটা আরবিটারি সূত্র ছিল স্লোপ কারেকশানে একটা আরবিটারি সূত্র হচ্ছে এইচ স্কোয়ার বাই টু এল অর্থাৎ এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার বাই টু ইন্টু থার্টি টু ইন্টু থার্টি তার মানে এটা টু পয়েন্ট টু ফাইভ বাই সিক্সটি জিনিসটা আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সেভেন ফাইভ মিটার আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য সাম অফ ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস অফ প্লেন ট্রায়াঙ্গেল অ্যান্ড স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল ফর অ্যান এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল ওয়ান নাইনটি ফাইভ স্কোয়ার কিলোমিটার অন দ্য আর্থ সারফেস 
মানে বলছে যে প্লেন ট্রায়াঙ্গেল এবং স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স কত হয় একশো পঁচানব্বই পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার স্কোয়ার এরিয়ার জন্য আমার ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স কত হবে সেটা হয় অপশান হবে অপশানে ছিল ওয়ান ডিগ্রি ওয়ান মিনিট ওয়ান সেকেন্ড না ওয়ান রেডিয়ান অপশানটা হবে ওয়ান সেকেন্ড প্রতি একশো পঁচানব্বই পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার স্কোয়ারের জন্য এরিয়ার জন্য স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল এবং প্লেন ট্রায়াঙ্গেল অর্থাৎ স্ফেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল এবং প্লেন ট্রায়াঙ্গেল জিনিসটা এলো কেন প্লেন ট্রায়াঙ্গেল আমরা ইউজ করি হচ্ছে প্লেন সার্ভের ক্ষেত্রে আর স্পেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল আমরা ইউজ করি জিওডেটিক সার্ভের ক্ষেত্রে যেখানে কার্ভেচার অফ দ্য আর্থ থেকে আমরা কনসিডার করবো তাহলে সেই জায়গায় আমরা স্পেরিক্যাল ট্রায়াঙ্গেল ইউজ করবো এবার তাহলে ওই দুটো অ্যাঙ্গেলের মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড এটা একটু মনে রাখতে হবে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন এরপর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে নেক্সট কোয়েশ্চেন আসছে আমাদের অ্যান্ড এরিয়া অফ এ ফিল্ড ইজ টু ফিফটি সেন্টিমিটার স্কোয়ার ফ্রম এ সাংক ম্যাপ হ্যাভিং সাংক ফ্যাক্টর অফ জিরো পয়েন্ট নাইন ক্যালকুলেট দ্য অরিজিনাল এরিয়া ইন মিটার স্কোয়ার অন দ্য ফিল্ড ইফ দ্য অরিজিনাল স্কেল অফ ম্যাপ ইজ ওয়ান সেন্টিমিটার ইজ ইকাল টু ফিফটি মিটার এই ধরনের এই ধরনের অঙ্ক যখন আসে তখন কীরকমভাবে আমরা করব সেটা আমরা বার করি আগে আমরা বার করছি আগে অ্যাকচুয়াল এরিয়া অ্যাকচুয়াল এরিয়া মানে হচ্ছে সাংক এরিয়া বাই সিঙ্কেজ ফ্যাক্টর তার স্কোয়ার সমান টু ফিফটি বাই জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান টু ফিফটি বাই জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান করলে জিনিসটা আসবে থ্রি জিরো এইট পয়েন্ট সিক্স ফোর থ্রি জিরো এইট পয়েন্ট সিক্স ফোর এটা আসবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার থ্রি জিরো এইট পয়েন্ট সিক্স ফোর সেন্টিমিটার স্কোয়ার হলো আমার তাহলে অ্যাকচুয়াল এরিয়া এবার তাহলে আমরা কী করলাম সাংক এরিয়া ডিভাইডেড বাই সিঙ্কেজ ফ্যাক্টর তার স্কোয়ার সাংক ফ্যাক্টার তার স্কোয়ার এবার বলে দিয়েছে ইফ দ্য অরিজিনাল স্কেল অফ ম্যাপ ইজ এবার লেন্থ স্কেল লেন্থ স্কেল বলে দিয়েছে স্কেলটা অরিজিনাল স্কেল অফ দ্য ম্যাপ ওয়ান ইজ টু ফিফটি ওয়ান সেন্টিমিটার সমান ফিফটি মিটার আচ্ছা তাহলে এবার ওয়ান ইজ টু ফিফটি লেখাটা ঠিক না এটা ওয়ান সেন্টিমিটার সমান ফিফটি মিটার স্কেল অফ দ্য ম্যাপ লিনিয়ার স্কেল এবং লেন্থ স্কেলে বলে দিয়েছে এবার বার করতে বলেছে যে অরিজিনাল স্কেল অফ দ্য ম্যাপ ইজ এত বলে দিয়েছে তাহলে আমাদেরকে কী বার করতে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য অরিজিনাল এরিয়া অন দ্য ফিল্ড আচ্ছা এখানে এটা বেরোলো অ্যাকচুয়াল এরিয়া অন ম্যাপ এটা বেরোলো অ্যাকচুয়াল এরিয়া অন ম্যাপ এবার অরিজিনাল বা অ্যাকচুয়াল এরিয়া অরিজিনাল এরিয়া অন ফিল্ড অন ফিল্ড কত হবে যে এরিয়াটা আমার ম্যাপে বেরোলো সিক্স ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই ফিফটি তার স্কোয়ার করে দেবো লেন্থ স্কেলের স্কোয়ার করে দেবো আমরা এরিয়া বার করতে গেলে এরিয়া বার করার সময় আমরা লেন্থ স্কেলের স্কোয়ার করে দেবো বেশ তাহলে এই জিনিসটা আসবে সেভেন সেভেন ওয়ান সিক্স জিরো ফোর পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি মিটার স্কোয়ার যেহেতু এই স্কেলটা আমার কনভার্ট করেই দেওয়া আছে সেন্টিমিটার টু মিটারে সেই জন্য আমাদেরকে আর ইউনিট নিয়ে এখানে ঝামেলা পাকাতে হলো না কারণ এটা সেন্টিমিটার স্কোয়ারে ছিল এবং এই সেন্টিমিটার স্কোয়ারকে আমরা ডাইরেক্ট মিটার স্কোয়ারে নিয়ে চলে আসতে পারছি ডিউ টু দ্য কনভার্ট স্কেল এই যে স্কেলটা বলে দিয়েছে স্কেলটার জন্য এটা কিন্তু অরিজিনালি কনভার্ট হয়ে গেল সেন্টিমিটার থেকে মিটারে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার কোশ্চেনটা অ্যান্সার বেশ এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এসএসসিতে দুবার তিনবার এই কোশ্চেনটা এসছে ঠিক আছে এই সেম ডেটা হয়তো আসেনি ডেটাগুলো হয়তো আলাদা করে দেয় এখন তো দু তিন রকমের সেট হয় একটা সেট মানে একটা সেটে একরকম ডেটা দিয়ে দেয় আর একটা সেটে অন্যরকম ডেটা দিয়ে দেয় তো সেই জন্য এই এই অঙ্কটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এবার নেক্সট কোশ্চেন আসত এটুকুই আচ্ছা এই এই টাইপের আরেকটা প্রবলেম সিমিলার টাইপের প্রবলেম ছিল যেরকম আগের অঙ্কটা করলাম আগের অঙ্কটা আমরা এরিয়া বার করছিলাম এখানে আমাদেরকে শুধু স্কেলটা বার করতে বলেছে ওর থেকে একটু ইজিয়ার দিয়েছে অঙ্কটা এ লাইন অফ ফাইভ মিটার অন দ্য অরিজিনাল ম্যাপ ইজ স্রাং টু ফোর পয়েন্ট সিক্স মিটার তাহলে আমরা আগেই সিঙ্কেজ ফ্যাক্টার বার করে নিচ্ছি 4.6 পয়েন্ট সিক্স মিটার বাই ফাইভ মিটার দিস ইজ আওয়ার সিঙ্কেজ ফ্যাক্টার আচ্ছা এবার কী বলেছে ক্যালকুলেট দ্য সাংক স্কেল ইফ দ্য অরিজিনাল স্কেল অফ দ্য ম্যাপ ইজ ওয়ান সেন্টিমিটার ইজ ইকাল টু এইটটি মিটার অরিজিনাল স্কেল ইজ ইকাল টু ওয়ান সেন্টিমিটার সমান এইটটি মিটার আচ্ছা সমান একের আশি ঠিক আছে অরিজিনাল স্কেল পেয়েছি এবার আমাদেরকে সাংক স্কেলটা বার করতে বলেছে সাংক স্কেলের বার করার ফর্মুলাটা হচ্ছে সাংক স্কেল সমান অরিজিনাল স্কেল ইন্টু সিঙ্কেজ ফ্যাক্টার ইন্টু সিঙ্কেজ ফ্যাক্টার সমান ওয়ান বাই এইটটি ইন্টু সিঙ্কেজ ফ্যাক্টার এখানে তার মানে ফোর পয়েন্ট সিক্স বাই ফাইভ এই যে ভ্যালুটা আসবে দিস ইজ দ্য অরিজিনাল দিস ইজ আওয়ার সাংক স্কেল দিস ইজ আওয়ার সাংক স্কেল তাহলে এটা হচ্ছে রিকো
এই ধরনের কিছু কোশ্চেন নিয়ে আমরা আবার আসব পরে আমাদের কম্পাস সার্ভের যে পড়ানো হয়েছিল তার মডিউলটা থেকে আমরা আলোচনা করব এরপর আমরা আস্তে আস্তে লেভেলিং থেকে আলোচনা করব এরকম করতে করতে আমরা আগে এদিকে মানে একদিকে আমরা মডিউলগুলো পড়াবো আর একদিকে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনগুলো আমরা কিছু আলোচনা করব তাহলে এর থেকে যদি কিছু উপকার হয় আপনাদের তাহলে তার জন্য আমরা ধন্যবাদ থাকবো নিজেরা থ্যাংক ইউ দেবো আচ্ছা তাহলে এরপর আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকলো যেন এই ভিডিওগুলো আপনারা প্লিজ দেখবেন এবং লাইক করার মতো হলে লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সব রকমের টেকনিক্যাল এক্সামের প্রিপারেশনের জন্য সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলকে এবং নোটিফিকেশান বেল অন করতে ভুলবেন না যাতে কোনো ভিডিও মিস না হয়ে যায়